हेलो एवरीवन मैं हूं सुखराम कुमार और तो मैं आपके लिए लेके आया हूं इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस आज अपना टॉपिक है ऑप्टिक्स का एक टॉपिक स्पेरिकल मिरर जी हां आप सब लोग जानते हैं मिरर बेसिकली कई टाइप के होते हैं उनमें से आज का अपना टॉपिक है स्पेरिकल मिरर स्पेरिकल मिरर होता क्या है बनता कैसे है और जनरल लाइफ में इसके जनरली क्या क्या यूज होते हैं वो अपना आज स्टडी करेंगे स्पेरिकल मिरर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं अपने पास एक स्पेयर एक होलो ग्लास का स्पेयर है उसको अपन ने क्या किया एक सीधे से कट कर दिया क्या क्या पढ़ने उसको एक सीधे से एक प्लेन से क्या कर दिया एक कट कर दिया अब यदि इसके एक सरफेस पर किसी भी एक सरफेस पर इस सरफेस पर आउटर सरफेस पर या फिर इन सरफेस पर सिल्वर पॉलिश कर दी जाए तो यह बन जाता है स्पेरिकल मिरर इट मीन्स वी कैन से दैट स्पेरिकल मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच फॉर्म पार्ट ऑफ ए होलो स्पेयर स्पेरिकल मिरर के अंदर अपन क्या कर रहे हैं दो टाइप से दो टाइप से क्या कर रहे हैं अपन इसके अंदर दो टाइप से इस पर सिल्वर पॉलिश कर रहे हैं तो स्पेरिकल मिरर कितने टाइप के बने अपने पास एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स कॉनकेव होता क्या सो वर्ड समझ में आ रहा है कॉनकेव केव मतलब गुफा यदि किसी भी स्पेरिक स्पेयर के कटे हुए भाग पर इन आउटर सरफेस पर आउटर सरफेस पर पॉलिश कर दी जाए तो इसका इनर सरफेस क्या काम करेगा रिफ्लेक्शन कार्य करेगा दैट इज कॉल्ड कॉन केव मिरर यदि इसके इनर सरफेस के ऊपर पॉलिश कर दी जाए तो इसका आउटर सरफेस क्या काम करेगा रिफ्लेक्शन कार्य करेगा दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर तो अपने पास कितने टाइप हुए दो टाइप हुए एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स जनरली आपने देखा हो कॉनकेव कहां कहां यूज आते हैं जिसे आपने देखा हो सिने में सिनेमा का जो प्रोजेक्टर होता है फिल्म देखते हैं इसके अंदर अपन उसके जो प्रोजेक्टर में जो मिरर लगा होता है वो होता है कॉनकेव सर्च लाइट के अंदर या काम में ले सकते हैं अपन इसको जनरली और आपका बहुत से यूज होते हैं कॉनकेव मिरर के सिमिलरली ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर कहा यूज होता है जनरली जो रोड लाइट होते हैं उनके लैंप के अंदर और जैसे कि कोई भी एक बड़ा अपने पास आपने देखा होगा कि कोई बड़ी रोड होती है सात टन जहां पे होता है वहां सात टन पर एक कोने में एक बड़ा सा गोल मिरर लगा देते हैं वो भी कौन सा होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कॉन्वेक्स मिरर और जो अपने व्हीकल होते हैं जितने भी व्हीकल होते हैं उनका जो साइड मिरर होता है वो भी क्या होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर ही होता है तो यदि अपन साइंस के रूप में इसको डिफाइन करें इन दोनों मिरर को यदि अपन को डिफाइन करना है डेफिनेशन देनी है इन लैंग्वेज फॉर्म में तो कैसे करेंगे अपन देखेंगे कि एक ऐसा मिरर ए स्पेरिकल मिरर इन विच आउटर सरफेस इज सिल्वर पोलिस्ट एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम इनर सरफेस इज कॉल्ड कॉन केव मिरर सिमिलरली कोने को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे ए स्पेरिकल मिरर इन विच इनर सरफेस इज सिल्वर पॉलिश एंड आउटर सरफेस से क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन का कार्य हो रहा है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर कॉन केव मिरर क्या काम करता है कॉन केव मिरर सारी की सारी राइट राइट रेस को एक पॉइंट पर फोकसिट कर देता है जैसे अपना एग्जाम्पल दें फॉर एग्जाम्पल समझे ये लाइट आई ये लाइट रे आई ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट टू इंसिडेंट उनके पास क्या करेगी यहां से यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी एक पॉइंट पर क्या कर देगा इसको फॉक्सिट कर देगा लेकिन आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है ये क्या काम करता है लाइट को डाइवर्ट करने का कार्य करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से लाइट आई यहां से लाइट आई ये क्या करेगा इस लाइट को डाइवर्ट कर देगा फैला देगा मतलब कॉन्केव मिरर लाइट को क्या करता है कन्वर्ट करता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है डाइवर्ज ये कन्वर्जन का कार्य करता है और ये डाइवर्जन का कार्य करता है दैट इज ए स्पेरिकल मिरर नाउ अपन हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर की पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर स्पेरिकल मिरर के कितने पार्ट होते हैं कितने टाइप्स होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है वो बढ़िया स्टडी करेंगे तो मैंने एक बना लिया एक स्पेयर 
एक स्क्वायर है इसको अपन ने क्या किया एक प्लेन से यहां से कट कर दिया जो तो पार्ट बचा उसको पढ़ने क्या कर रहे हैं डॉटेड शो कर रहे हैं ये अपने से क्या कर दिया डॉटेड शो कर दिया ये क्या काम हो गया आ, आया आपके लिए स्पेरिकल मिरर कब बनेगा तो इसके बने एक साइड में क्या कर दें सिल्वर पॉलिश कर दें तो मैंने मान लिया इसके अपन ने आउटर साइड में कहा कि अपन ने आउटर साइड में पॉलिश कर दी तो यह आपका बन गया स्पेरिकल मिरर कौन सा कौन क्या स्पेरिकल मिरर इसके कुछ पार्ट अपने बताने हैं इसके लिए अपने पहले पहले डिफाइन क्या कर दिया इसके लिए इसका ये सेंटर ये सेंटर कौन सा है स्पेयर का सेंटर ठीक है एक अपन ने लाइन से लाइन ड्रॉ कर दी सेंटर से पास होती हुई ये पॉइंट आपका पी ये पॉइंट मैंने मान लिया ए ये पॉइंट आपका बी इस पैरिकल में आपने देखो कई पार्ट होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं पोल पोल नंबर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर थ्री फोकस नंबर फोर की बात करें अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर नंबर फाइव हम बात करें अपरचर अपरचर नंबर सिक्स फोकल लेंथ नंबर सेवन बात करें अपन प्रिंसिपल एक्सेस एंड सॉन आगे और बात करें अपन फोकल प्लेन इन चीजों ये इसके पार्ट है इसके पार्ट है स्पेरिकल मिरर के पार्ट पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर अपर्चर फोकल लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस और फोकल प्लेन अभी कहा होते हैं वो अपने स्टडी करेंगे चलिए शुरू करते हैं इनकी स्टडी के बारे में तो अपन ने क्या किया एक मिरर बना लिया बाकी पार्ट को अपन क्या किया डोटेश कर दिया ठीक है मिड पॉइंट ऑफ द मिरर अपन बात करें नंबर वन पोल की मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल जो भी मिरर का मिड पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड उसे क्या कहेंगे अपन पोल कहेंगे नंबर टू की बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा सेंटर जो किसका सेंटर हो स्पेयर का सेंटर हो दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर वही पॉइंट होगा जो स्पेयर का क्या होता है सेंटर होता है नंबर थ्री फोकस 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 एक ऐसा पॉइंट फोकस की डिफरेंस पर दे रहे हैं फोकस एक ऐसा पॉइंट जिसके लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा हो इनफाइनिट पर रखा हो तो इमेज कहां बने इस पॉइंट पर बने दैट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट एक ऐसा इमेज पॉइंट जिसके लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ हो इनफाइनिट पर रखा हुआ हो दैट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट इसके ऊपर अंगर डेफिनेशन भी दे सकते हैं अंगर डेफिनेशन देंगे अपन की मान लिया अपने पास कोई पैरल नेरो बीम आ रहा है कहां से आ रहा है इनफाइनिट से आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर वो काटेगा किसको काटेगा प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा ये प्रभाव है प्रिंसिपल होता क्या है सेवन नंबर पे आएगा अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर मिलेगा दैट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट नंबर थ्री नंबर फोर सॉरी नंबर फोर बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर तो एक ऐसी डिस्टेंस जो पोल और सेंटर के बीच की पोल और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें अपरचर के अपरचर अपरचर एक ऐसा पार्ट ये ऐसा इफेक्टिव डायमीटर जिसके द्वारा क्या हो रहा हो रिफ्लेक्शन हो रहा हो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इफेक्टिव डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपरचर नेक्स्ट बात करते हैं फोकल लेंथ की फोकल लेंथ पॉल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को पॉल और 
फोकस के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं फोकल लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सेस एक लाइन एक ऐसी लाइन जो पास हो रही कहां से पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस ये लाइन इसे हम क्या कह रहे हैं अपन प्रिंसिपल एक्सेस कह रहे हैं जो कहां से पास हो रही है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस नेक्स्ट अपन बात करें फोकल प्लेन फोकल प्लेन बनता है एक्चुअली फोकल प्लेन बनता है फोकस पॉइंट के ऊपर फोकल प्लेन मैं ड्रो कर रहा हूं ये कहां बनता है ऐसा फोकस पॉइंट बनता है मतलब एक ऐसा प्लेन जो कंटेन कर रहा हो किसको फोकस पॉइंट कंटेन कर रहा हो एंड परपेंडिकुलर हो किसके आपके प्रिंसिपल एक्सिस के एक ऐसा प्लेन जो परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल एक्सिस के एंड कंटेन कर रहा हो किसको फोकस पॉइंट को दैट इज कॉल्ड फोकल प्लेन ये सारे सारे पार्ट हो गए अपने किसके पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर भी दोबारा रिवाइज कर रहा हूं दोबारा ध्यान से देखेंगे नंबर वन कौन था अपने पास पोल पोल क्या होता है मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल फिर बात कर रहे हैं अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर की सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब स्पेयर का जो सेंटर है जिसका आपने क्या काटा है मिरर काटा है उस स्पेयर के सेंटर क्या कहते हैं अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर थ्री पॉइंट फोकस फोकस मतलब कि एक इमेज पॉइंट होता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ हो इनफाइनेट पे रखा हुआ हो दैट इज कॉल्ड फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर नंबर फिफ्थ की बात करें अपर्चर अपर्चर क्या होता है इफेक्टिव डायमीटर इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर नंबर सिक्स बात करें फोकल लेंथ फोकल लेंथ क्या होती है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस याद आ रहा है सब कुछ नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन प्रिंसिपल एक्सेस की प्रिंसिपल एक्सेस मतलब ए लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम पी टू सी एक ऐसी लाइन जो किस ज्वाइन कर रही है जो पास हो रही कहां से पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे तक जा सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आगे तक बढ़ा सकते हैं इसको भी आगे तक बढ़ा सकते हो ये जो लाइन है जो कहां से पास हो रही है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस एंड लास्ट फोकल प्लेन फोकल प्लेन क्या होता है एक ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो परपेंडिकुलर हो और फोकस पॉइंट क्या करे कंटेन करे इज कॉल्ड फोकल प्लेन अब अपन डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर जनरली 90 परसेंट स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं तो चलो आज उनका अपन कंफ्यूजन दूर करते हैं अब अपन स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर अपन ने एक स्पेरिकल मिरर लिया जनरली अपन बात कर रहे हैं कौन के मिरर या अपन कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं या कौन के ले सकते हैं कोई अपनी चर्चा कुछ भी अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपन ने लिया कौन के मिरर ये पढ़ने मान लिया अपना क्या है प्रिंसिपल एक्सेस इसका पहला रूल क्या कहता है साइन कन्वेंशन का पहला रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑन लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट कहा होगा हमेशा लेफ्ट साइड में होगा जो भी मीर रखा हुआ है चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो दोनों के लिए ऑब्जेक्ट कहा होगा हमेशा लेफ्ट साइड के अंदर यहां से ऑब्जेक्ट से क्या आ रही है इंसिडेंट रे आ रही है ऑब्जेक्ट से क्या आ रही है इंसिडेंट रे आ रही है यहां पर क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी यहां से रिफ्लेक्ट होने बात क्या बनी यहां पर मान लिया इसकी इमेज बन गई ठीक है तो ऑब्जेक्ट उसकी हाइट यदि वो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस क्या है ऊपर है दैट इज कॉल्ड उसे अपन क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगी आपकी नेगेटिव होगी मतलब हाइट अपवर्ड क्या लेंगे पॉजिटिव हाइट डाउनवर्ड क्या लेंगे नेगेटिव किसके अपवर्ड किसके डाउनवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड अनोदर रूल अनोदर रूल क्या कहता है यदि आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हो डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट रे आपको डिस्टेंस मेजर करनी है ठीक है किसकी मेजर करनी है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है इमेज कहां बन रही है उसकी डिस्टेंस मेजर करनी है तो यदि आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उस डिस्टेंस को क्या लोगे आप पॉजिटिव लोगे यदि आप उस डिस्टेंस के अगेंस्ट मेजर कर रहे हो मतलब इधर मेजर कर रहे हो उसे अपन क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे और सबसे इंपोर्टेंट बात इस साइन कन्वेंशन की सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है डिस्टेंस ऑल बी मेजर 
डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम दी पोल हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर होगी पोल से ही मेजर होगी और कहीं से मेजर नहीं कर सकते अब अपन बात करते हैं इसको अलग अलग डिफाइन करके एक कौन के डिफाइन कर लेते हैं और एक कौन के लिए डिफाइन कर लेते हैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं इसको मैं थोड़ा ध्यान से देख लेंगे एक बार ये डिस्टेंस कहां से क्या लेनी है कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा फर्स्ट बात ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट साइड ठीक है हमेशा ऑब्जेक्ट को रखना है लेफ्ट में रखना है राइट में नहीं रखना है साइन कन्वेंशन कह रहा है साइन कन्वेंशन का रूल कह रहे हैं कोई भी मिरर है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पर बात करेंगे यदि कोई भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वो मस्ट भी क्या होगी पॉजिटिव और यदि अगेंस्ट जा रही है तो वो क्या होगी नेगेटिव होगी प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी जो तो हाइट होगी हमेशा आप पॉजिटिव लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है ठीक है या फिर इमेज बन रही है अपने पास उसी हाइट क्या लेंगे आप हमेशा नेगेटिव लेंगे अब अपन इसको क्या कर रहे हैं कौन के और कौन एक्स के लिए अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं देखो कैसे डिफाइन करते हैं कौन के और कौन एक्स के लिए अपन ने अभी भी कुछ देर पहले बात की थी फोकल लेंथ की और रेडियस ऑफ कर्वेचर की दो चीज अपने यहां डिफाइन कर रहे हैं देखिए पहले अपन ने बना दिया यहां पर एक कौन के उम्मीदर क्या बनाया मैंने कौन के उम्मीदर ये कर दी इसकी कॉलेज ये बना दिया अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस इधर मैं बना रहा हूं आपके लिए कॉन्वेक्स मिरर ये क्या कर रहा है अपन ने इसके ऊपर कॉलेज कर दी ये अपन ने बना दिया इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस क्या तक कोई डाउट नहीं है सपोज दैट इसका एक क्या मान लिया अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका एक पार्ट है ये क्या मान लिया अपन ने फोकस पॉइंट ठीक है ये ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा लेफ्ट में रहेगा तो यहां से लाइट आएगी डिस्टेंस कहां से मेजर होगी हमेशा पॉल से सिमिलरली अपन ने इसको डिफाइन किया यहां पे क्या मान लिया ऑब्जेक्ट मान लिया इसका इसका सेंटर आएगा कहां पर आएगा अप्रॉक्स अपन जानते हैं इसका इस तरह इधर बनेगा तो इसका सेंटर मान लिया यहां पे उसका फोकस क्या मान लिया अपन ने कोई डाउट नहीं यहां तक देखिए कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा दो चीज डिफाइन करनी है तो क्या डिफाइन करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दूसरी फर्ट डिफाइन क्या करना है फोकल लेंथ फॉर कॉन के मिरर एंड फॉर कॉन मैक्स मिरर फोकल लेंथ डिफाइन करनी है और अपन क्या डिफाइन करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर तो डिस्टेंस कहां से कहां तक की P और C के बीच डिस्टेंस क्या कहते हो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ किसे कहते हैं पर्ण पोल और फोकस के बीच डिस्टेंस पर क्या कहते हैं फोकल लेंथ फोकल लेंथ को किसे डिफाइन करते हैं स्मॉल एफ से इसे डिफाइन करते हैं पर्ण आज से यहां क्या होगा इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे पर्ण फोकल लेंथ इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे पर्ण रेडियस ऑफ कर्वेचर अब देखें इंसिडेंट रे इधर से आ रही है मेजर कहां से करना है अपने को पोल से पोल से कहां तक जा रहा है फोकस तक क्या मिला आपको फोकल लेंथ रे इधर आ रही है जा इधर रहे हैं तो क्या आएगी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव किसके लिए कौन के मिरर के लिए बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की रेडियस ऑफ कर्वेचर ये डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है पोल से मेजर करनी है किधर जा रहे हैं अगेंस्ट द इंसिडेंट रे ये भी क्या होगी नेगेटिव बात करें कॉन्वेक्स की कॉन्वेक्स के लिए डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं हमेशा पोल से पोल से किधर जा रहे हैं अलोंग द इंसिडेंट रे अलोंग द इंसिडेंट रे तो क्या होगी पॉजिटिव मतलब आर क्या लोगे आप पॉजिटिव एफ भी क्या लोगे पॉजिटिव तो कंक्लूजन क्या निकला कि साइन कन्वेंशन के अंदर यदि कौन के उमीरर है कौन के मिरर है तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ आर नेगेटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ बोथ आर पॉजिटिव याद रह जाएगा 